سلام علیکم به حضور شما بین دایره اینترنت تلویزیون زرین نور جهات هستم و شما را به برنامه لحظه های زرین خوش آمدید می بین دایره گرامی قسم همیش باز هم استاد حامد نوید محقق نویسنده شاعر نقاش و سابق استاد پنزه هنرهای زیبای پنزه ادبیات در پنتون کابل با خود داریم و مضمون برنامه امروز ما ولایت غزنی است سلام حامد جان سلام چطور هستین آقای وجود نور جان گفت چه لطف تان هست میروان هستین شما خوب هستین خوشحال هستین شکر خوشحال هستم که باز هم شما را در برنامه امروز با خود داریم میروان هستم ما خوش هستم که در خدمت شما و بیندای عزیز برنامه شما در برنامه لحظه های زدین باشم تشکر آمی جان در برنامه های گذشته ما بیشتر در مورد آثار باستانی پیش از اسلام افغانستان صحبت کردیم در این برنامه اگر بالای دوره تمدن غزنویان اگر معلومات را کنید از تان ممنون خواهیم شد بله میروان هستین در دوره های اسلامی افغانستان بعد از که تاهر فوشنجی آزادی خلاصان در هرات اعلام کرد چندین سلسله شاهان مستقل از حکومت بغداد یا از خلافت بغداد با وجود آمد که سلسله تاهریان بود سلسله سفاریان بست و سیستان بود سامانیان بخ و بعد از او سلسله غزنویان بود که امپراتوری بسیار بزرگی را در آغاز قرن یازده میلادی اینا آغاز کردند. غزنوی ها مردمانی بودن که اولادی اولوبتگین بودن و در بخشی که ما بین قندخار و غزنس به نام تگین آباد در اونجا قدرت داشتن و ای ای از اون خاطر اینا را به نام تگین شاهان هم یاد میکنه و سلسلی از اینا از بخش های قندخار و لشکرگاه تا به خود غزنی و از اونجا به ولایت سابل در ابتدا میرسید اینا بالویکان غزنه رقابت داشتن و علوب تگین که حاجب دربار پادشاه سامانی بود یه خواست که امو اختیار به غزنه داشته باشه و از خواست سلطان یه امو مرحمت اکرش کرد و علوب تگین اونجا پادشاه شد با یه پادشاهی از یه مقدار وقت طول, طول کشید و چند سلسله شاهان در اونجا پادشاهی کردند که بارد بود از علوب تگین هری تگین تگا تگین یکی شما نام محمد اسحاق بود و سبک تگین و بالاخره محمود غزنوی که امپراتور بزرگ بود غزنه در اندبجات اوستایی نامش به نام یور و آمده و از جمله دواز چارده سرزمین مقدس عوستا بود که در اونجا دین عوستایی پخش شده بود و در پسانترها وقتی که قبایل آریایی به طرف هند کوچ می کردن یکی از شاخه های از که نام پادشاهش غش بود یا غش گز نوشته کردن جای ها غز نوشته کردن ای به طرف غزنه آمد و ایشاره به نام خود غزنی یاد کرد و ای در متون ایندی به نام راجا گج نوشته شده و اما ای امو بود که به غزنی متوتن شد و طرف هند نرفت و و ای پادشای غزنه شد بلاخره باز کسا میگیم که نام غزنه از از خز آمده اما فکر نکنم که در اون مورد زیاد اسناد وجود داشته باشه برحال وقتی که امپراتوری غزنوی ها در وقت سبکتگین بسیار بزرگ شد سبکتگین باز فتوحات کرد به طرف هند اول کابل گرفت و باز به طرف سند رفت و بلاخره به نزیک های هند خدرسان و وقتی که پسرش محمود 
پادشاه شد یک امپراتوری بزرگی داشت که بخش های ماوران نهرم در تصرفش بود مرو هم در تصرفش بود و تقریبا نیمه از کشور ایران امروزی زیر تسلطش بود و به طرف هن امپراتوری از این تا بر رود گنگا وسعت داشت یعنی بزرگترین امپراتوری منطقه را غزنوی ها ساختند که بنام امپراتوری غزنوی در تاریخ مشهور است به او خاطر غزنه یک مرکز تجارت شد مرکز ثقافت و ادب شد و در این وقت بزرگترین شعرهای که ما میشناسیم در ادبیات دری اینا در غزنه زندگی میکردن کتاب خانه های فراوان بود حکم های فراوان بود حکیم دانشمند و کتاب خانه های زیاد در غزنه ایمار شده بود بسیار خوب در سال 2013 غزنی را به ایس پایتخت یا مرکز ثقافت اسلامی از طرف سازمان جهان ایسیس کشناخته و تدلیل شد چی دلیل برای انتخاب از این وجود داشت آمی جان؟ برای سازمان جهانی ایسیس که مخفف اسلامیک ایژوکیشنل ساینتفیک و کلچرل ارگنیزیشن است و سازمان جهانی است و اینا همیشه میخواین که ببینن در, در جهان اسلام کدام شهر کدام منطقه اهمیت فراوان داشته در حفظ و نگهداری فرهنگ اسلامی اینا انتخاب میکنن در سال 2011 غزنی رو انتخاب کردن به خاطر که غزنی مرکز و مهد تمدن اسلامی شد در قرون وسطا و نقطه وصلی بود با بین کشورهای غربی اسلامی که از طرف از شمال افریقا شروع می شد تا بقیه عربستان و کشورهای شرق میانه و فارس و بعد از او می رفت به طرف سند و به طرف اندوستان و در این وقت مولانه هم مسلمان شده بود تا به سرحداد چین از این خاطر موقعیت جغرافیایی خاصی داشت و همچنان در پخش فرهنگ اسلامی و سرزمین هند بسیار موثر بود به خاطر از در وقت شاهان غزنوی بود که منطقه پاکستان امروزی سند و پنجاب این دین اسلام مشرف شدن و همچنان دین اسلام تا به نزدیکای دهلی رسید و این یک وسیلی شد نقطه وصل شد ما بین کشورهای غربی اسلامی و کشورهای شرقی اسلامی اما پیش مثل که پیشتر گفتم این چون از این مرکز تجارت و ثقافت بود بزرگترین شعرا بزرگترین نویسنده ها بزرگترین دانشمندان از غزنی ظهور کردن مثلا مثل انصوری فردوسی فروخی اسجودی اشعارهای بزرگ دربان محمود غزنوی بود در این وقت ابن سینا زندگی میکرد در این وقت به حقی زندگی میکرد در این وقت گردیزی زندگی میکرد که مارش کلان بود عبدالحی گردیزی عبدالفضل بیحقی و البیرونی اینا از نوابق روزگار بودن و خود حسن مهیمندی که وزیر دانشمند سلطان محمود بود در ارتقای علم دانش خطاتی نقاشی و تمام صنایع به خصوص میماری اینا پیشرفت های زیاده کردن اما این مدنیت بزرگ در وقت حمله چنگیز در سال 1223 به یک مهرانه تبدیل شد با مقصدی بود که امو بقایایی که در غزنی مانده از امارات قدیمش بالای سالش مناره هایش و مقبرای آدم های بزرگ مثل سنایی غزنوی 
و انداز هم بسیار زیاد هست در اونجا نشانه های انسان های بزرگی که نوابق روزگار بودن و در خزنی زندگی میکردن دوباره ای اگه امکان داشت ترمیم شوه و به یاد جهان بیاید به او خاطر غزنی را در سال 2013 به حیث پای تخت فرهنگی یا ثقافتی کشورهای اسلامی شناختن که باید در سال 2013 افتتاح می شد در سال 2011 ای تصمیم گرفته شد و در سال 2013 ای باید که نتیجهش می گرفتیم و یک مقدار پولی هم یونسکو تخصیص داد که باز امارات قدیم غزنی که در حال ویران شدن بود او دوباره مرمت شود و که تا اندازی شد و تحقیقات زیاد دانشمندا ها بیان در تای کانفرانس ها سر مدنیت غزنه بکنن سر شوهرهایش سر دانشمندهایش سر شوهانش اما نظر به دلایل مختلفی که دولت افغانستان داشت به او اندازه که تصور می شد دیگه ای بزرگ داشت غزنه و قدره که همگی توقع داشتن به او اندازه نشد و دلیل چه گفتن مسائل امنیتی است دلایل امنیتی است شاید طالب از آبل حمله کنن در قسمت غزنی هم امنیت نیست و اینمی تا اندازه شد و بسیار قوی نبود چیزی که توقع می رفت و چیزی که جهان توقع داشت اما بازم یک یادواری از وزنی شد و اما یه بسیار کلان مسئله بر افغانستان بود با عالم هست که شهر افغانستان بایس مرکز ثقافت جهان اسلامی در سال 2013 بایس پای تخت جهان اسلام یا قلم داد شد خب. آمجان در مورد شخصیت سیاسی و نظامی سلطان محمود غزنوی صحبت زیاد است ما ما در مورد شخصیت ادبی و فرهنگیش شما نتف کنین اگر معلومات به بینده ما ایراه کنین بله سلطان محمود غزنوی خب خصوصا مارخین هند سر از انتقاد دارن که یادم آمد و و زور و هنف به سر هند حمله کرد و با عقاید خود سر مردم نیمکاری هند تحمیل کرد بود سومن ها در شکستان و از اونجا غنایم زیاده به غزنه آورد یه جنبی سکردگاه سیاسی انتقاد بانش وجود داره و همچنان در کشور همسای غربی ما هم در فارس بگن بخواد یا لشکر کشی های کرد و بسیار مردم از دمه تیخ کشی سرش انتخاب وجود داره اما از نگاه ادبی شخصیت ادبی ازی یکی از مشاورین بزرگ شعر دری بود و در دربار ازی بزرگترین شعرا جمع می شد و خودشان بسیار به الفان و تصوف یک, یک علاقه خاص داشت و همو شعرهای دربار خود خلعت فراوان میداد انصوری بزرگترین شاعر زبان دری از دون پایه های ادبیات سرزمین نه تنها از ما بلکه از تمام کشورهای دری زبان و پارسی زبان است همچنان اوسجودی و همچنان فروخی و همچنان فردوسی همگی در دربار از این جمع بودن و سلطان محمود بر فردوسی همی پیشنهاد کرد یا می امر داد که شاهنامه را به نگارش بیاره اگر محمود نمی بود شاهنامه فردوسی این دوست وجود نمی داشت و ای بسیار تشویل کرد تا که تاریخ گذشته آریانا را دوباره زنده بسازه بخاطر که بغداد مرکز ثقافت اسلام بود و باید اینا در مقابل بغداد اما حوریت و مستقل بودن فرهنگی خود ابلاغ میکردن البته پیش از غزنوی ها در دوری سامانی ها هم بزرگترین شعرهای زبان دری ظهور کردند که بارد بود از بوشکور برخی شهید برخی 
رودکی سمرقندی که در بخارا بود و در درباره سامانیان زندگی میکرد رابعه بلخی و از همه مهمتر تمام شعرهای امون دوره خب بوشکور بلخی بود که آفرین نامه رو نوشت و از حبک شدیه رو با وجود آورد که پسان دقیقی و فردوسی از او استفاده کردن با وزن فعولون 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 فعول امی مصنبی خدا نوشته کرد اما از او در مورد شرط و علم بود و از فردوسی بیشتر در مورد داستان ها و از های باستانی قدیم پهلوان های دولی همستایی بسیار خوب آمی جان بعضی ها میگن که سلطان محمود غزنوی ترک بود پس اگه چرا به ادبیات دریز یا طلاق کرده خب اصلا امی مسئله نجات در, در, در مطالعه تاریخ تمدن اصولا مطرح نیست چون اگر شما از هر نجات باشین یا از هر نسل باشین اگر شاعر خوب هستین شاعر خوب هستین اگر نقاش خوب هستین نقاش خوب هستین اگر پادشاه هستین که مشابه علم هستین هستین اما طوری که من پیشتر عرض کردم اجداد سلطان محمود غزنوی برای سالهای سال در وطن بودن و یک کسی که در یک جای تولد شده باشه و پدرش در اونجا تولد شده باشه و اجدادش فرق نمی کنه که از کدام نسل است جز از امون خاک است پرورده فرهنگی از امون خاک است شاید که اجداد ما هم از, از, از هر طرف آمده باشند ما نمی فهمیم در طول قرنها هر کس که در یک جای تعلق می گیره در اونجا علاقه می داشته باشه در اونجا نشون و ما می کنه از اونجا هست اما در مورد از اینکه ای اینا ترکه ترکیه نبودن و از ترک های شرق بودن استاد عبدالحی حبیبی بوهان حبیبی میگه که نسب از اینا به ترکی شاهان کابل می رسید کنا بخش امراه یفتلی ها از مکابل سکنا داشتن و بعد از سقوط حکومتی افتلی و نام ترکی شاهان زندگی میکردن به خاطر که اینا در اول یک زبان مخصوص ترکی شرقی ده که به نام خو یاد میشد صحبت میکردن این زبان پسانتر تا به هنگری مروج بود به هر حال ما به تاریخ تمدن های بشری رو ببینیم انسان ها همیشه در حال رفت و آمد بودند مدنیت ها همیشه با هم خلط شدند و نصف های بشری با هم خلط شدند ما امروز در افغانستان ترک های زیاد داریم مردم داریم که از نسل مغل هستند مردم داریم که از آیایی های قدیم هستند مردم داریم که پشتون هستند تاجیک ها هستند کنگیش انسان هایست که در این کشور ها زندگی کرده و از نسل به نسل اینا با هم ازدواج کردند با هم مراویده داشتند و فرق نمی که از کدام نسل است این بسیار ترز دیده ارستوکراتیک است که پرسان کنیم که کی از کدام نسل است اگر ترکان بوده پدر و اجدادش قابل افتخار است و اگر پشتون هم بوده قابل افتخار است اما مادر سلطان محمود غزنوی از مردم زابل بود و به زابلی بودن خود بسیار افتخار هم میکرد و مخاطر فردوسی گفته که خوجستد درگه محمود زابلی دریاست بله آمد جان سرای شما بله آمد سرایم آمد پس سرای تان دوباره پس آمد بله بفرم در وقت سکس داشتی میکنیم میامد تنام شیره که یک فرد اول گفتین آمد اگر فرد اول پس دوباره تکرار کنیم بله فردوسی در وصف محمود غزنوی گفته خجسته درگه محمود زابلی دریاست و خدا ای زابلی هم فکر میکرد ای از خدا تمام افغانستان فکر میکرد و خاطر که تاشپوشی زیده بلخ شد و همچنان 
و ادبیات دریف فوقلاده علاقه داشت و جز از اون مردم ابو خاک بود امید جان حال در باره در باره سالایتان پس مهی سالایتان درست است بسه ای شد آنه بله سالایتان درست است خودم گفتنی دکا مانده قسمت یا در مورد سلطان محمود غزنوی و خدمات زیاد کرد در قسمت رشد ادبیات و رشد علم و هنر بله. و در بز بیشتر در رشد هنر میماری امیر رو میخواستم یک سوال کنم بله میخواستم امیر یک سوال کنم که در مورد امیر معماری دوره غزنوی ها و به خصوص این مناره های غزنی شما اگه مردمات بله. رای کنیم بله ما اصلا شبه میماری غزنوی ها این بسیار شبه پرسلابت بود بسیار شبه بازمت بود که دمی در اکثر از این رواخهای بسیار مرتفع که به شکل نعل اسب بود و از دو قوس متقاطی ای تشکیل میافت از امو بسیار وجود داشت مثلا شما در رواق بست میره میبینین و دیگر دیوارهای بسیار کتور داشت دمی شیوی میماری غزنوی ها اگر شما امو بالای سال غزنی را اما احسن سلاید دوم ها سلاید دوم شرحه بکنیم بله ام سلاید دوم بلی. اول یک باغ است یک میناتوری است که نشان میته بله بل نه خیر او سلاید نه اگر سلاید پنجم شما سلاید پنجم لطف بکنیم پرتین نمونی میماری مناره های بلی مناره های شما در دست راست غلام حیدر خان پسر امیر دوست محمد خان هم میبینین که نقاشی شده و در پشت سر از این مناره های غزنی رو میبینین دو مناره است نی؟ بلی آه این آه دست بلی بلی یافتیم سلاید بلی بلی در دست و سمت چپ از این یک نقاشی قدیمی قرن نزده هم است که غلام حیدر خان است محمد حیدر خان است به سر امیر دوست محمد خان که والی غزنی بود و در پشت سرش منظره غزنی رو میبینین و در اونجا منارای غزنی رو میبینین که بسیار مرتفع تر از آل بودم و این نقاشی را یک نفر انگلیس به نام جیمز را تری کرده که بسیار آدمی بود که ای علاق برخلاف تمام پالیسی های کشتار و, و, و مظالمی بود که لشکر برطانیه در افغانستان یا در هر جای انجام میداد و ای بسیار علاقه داشت مسائل فرهنگی و در یادداشت های خودم بسیار افسوس کرده که چرا چیزای بسیار خوب از این کشور ها در اثر توبخانی انگلیس از بین میرم در دست راست از ای این بالای سار غزنی رو میبینین که ایران جیمز رایتری نقاشی کرده و ای با لشکر انگلیس آمده بود در افغانستان و تقریبا چندین البام نقاشی های از یادم است و بسیار زیبا نقاشی کرده اما افتاده بالای سار غزنی رو در سال هشتست و چلو دو دو بار به غزنی انگلیس ها حمله کردن یکی وقتی که شاه شجاع رو می آوردن از رای خنده ها و اینا به غزنی آمدن و ایدر خان در مقابل از اینا مقامت بسیار شدید کرد بلاخره اینا پول زیاد مصرف کردن و یک نفر راه زیرزمینی را برای انگلیس ها نشان داد و در وضعی شهر نشان داد و اونا در وضع رو با تو پراندن و غزنی رو گرفتن بار دوم بعد از اینکه که شکست میکنن در سال 1842 به خاطر شکستی که در کابل خوردن و مکناتن کشته شد برای انتقام حمله کردن سر غزنی پساسی یاد داشته ای جیمز رایتری و غزنی رو بسیار سخت ویران کردن و در این وقت بود که میموناره ها که فیلن چهل مترش باقی مانده 
و دو هشتاد متر تقریبا هفتاد و پنج متر بود قسمت های بالاییش فرو ریش و خود دیوال های بالای سار غزنی که شما قطر برجایش هم میبینین دکس پایینی دست چپ یه مثل ویران شد و بعد از او آساستا ویران شده رفت و تا ای که در شکل امروزیش که در دست راست ما هست شما میبینین و یه یکی از قدیمی ترین آثار دوره اسلامی افغانستان است سباله ازی ایتالیایا کار کردن و متاسفانه در درون از این انوز قشلی اسکریست و این قلابایت که اگر دوباره مرمت شود یکی از جای تاریخی بسیار مهم جهان بشه اما تا حال کس سر از این توجه نکرده در مورد مناره های غزنی شما دو مناره در غزنی است اینا این قسمتی که باقی مانده امروز بعد جنگ افغان انگلیس این قسمت مو پایان مناره است در بالای از یک مناره دیگه بود که شما در این عکس دست چند و طرف پایین میبینین دو مناره را این مناره ها یکیش مربوط بود به سلطان مسعود سوم از نوادگان سلطان محمود و دومیش از, از بهرام شاه است کردوش به این قسم ساخته شده و ای یکی به یک طرف دیوار مسجد بود و دیگه به دیگه طرف دیوار مسجد تقریبا ما بینشان دو صد متر فاصله است و شما فکر کنم میتونین که چی مسجد بزرگی در درون از او قصر نشیمن مسعود سوم بود و یک طرف دیگه شام کاخ بهرام شاه اینا لیه چیزی که بسیار مهم از شیوه میماری از یه است کدام سلاید هم میکنم شیوه میماری هست بله سرای تا میکنم کدام سلاید هم سلاید که مناره ها هست بگذاریم بله بله می سلاید هست خب این سلایده که دو تا منار هست منار بزرگ بله این همین منار های غز نیست خب باشون سلایده سلایده چند هم هست چهار هم هست فکر کنم در زیر شکس تار هم هست رنگ آسان بله 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 بفرمین این یکی از شاکرهای هنر میماری دوری غزنوی ها هست شما باز تکرار میکنم که در طرف چپ در پایین شما سکیچ مناره ها را پیش از ویران شدن و حمله برطانیه و غزنی میبینین که تقریبا دو چند حال بودن در پایانش ای مثل ستاره ولی شکل دارد و در بالایش مناری مدور بود که در وقت توبخانه و جنگ لومبیج چپه شد افتید فقط ما آل داریم امید مناره تا جایی که به شکل ستاره است. این آل ای مهندسی که در طرح کرده بسیار نابغه بوده ببینین این دو مربره به عکس بالا به چپ توجه کنین دو مربره پالو بالای همدیگه قرار داده و زاویشان تغییر داده و در سر ازی یک شکل ستارهی پدید آمده که به خم آبی شما در پایان میبینین یعنی ای از دو مربی که به زاویه 45 درجه با هم باره هم قرار دادن ساخته شده که در این صورت ای هشت پره داره و شانزده پهلو و در هر پهلوی ازی تزینات ساخته شده و به تدریج از پایین و بالا خرد شده میرم و این بسیار کار مشکل است محاسبی ازی در مهندسی و خاطر که اگر یک خشت ملد باشه تمام توازن مناره از بین میره و چیزی که بسیار عجیب است امی نوشته های ازی است که در, در قطار بالایی قرار داره و از هر طرف که شما برین این نوشته ها به وضاحت خانده میتونیم اگر شما سلید دیگه که امی دیتیلش یا جزیات امی خطاتی منار غزنی را نشان میده 
ببینید تصویر هفتم است ببینید که با چه ظرافت این کار شده این مزین شده با خط کوفی که در زیر خط کوفی است و در بالا گلکاری است یعنی خط کوفی گلکاری شده ای ای ایجاد شده و تمامش توسط هشت ها که بسیار محاسبه دقیق دارند به سبب شکل منظم به وجود آمدن یگانه مناره جهان اسلام است که بالای پلان ستارهی ای ایجاد شده و از خاطر این به جمله یکی از شهرکارهای معماری جهان اسلام همه خونشناسان یاد میکنند یعنی حرف منی است و حرف تمام هنرشناسان است در بالا هزی پروفیسر توچی از حیات باستان شناسی فرانسه از ایتالیا کار کرد و ای در وقت داود خان مرحوم بسا توجه خاص صورت گرفت حتی در اون وقت تفسیره بود که قوای از را از با از او بالا اصار می کشن با رو به یک موزیم بسیار معظم تبدیل می که تمام مدنیت غزنوی را در اتاقایش بازگو کنند اما متاسفانه انقلابات در افغانستان صورت گرفت و این پلان ارتباط به پایی تکمیل نرسید در وقت داود خان وقتی که ما استاد بودیم در پوهنتون کابل یک سمینار بسیار بزرگ شد به سر البیرونی و مدنیت غزنه که در او دانشمندای زیاد از تا سر جهان از فرانسه از انگلیس از کشور همسایه ما ایران از هند و از خود افغانستان در اون اشتراک داشتن و به اندازه یک سمیناری بود که چند روز او دوام داشت و بسیار معلومات زیاد سر غزنه داده شد بسیار معلومات علمی بسیار معلومات مفید و بسیار معلوماتی که به اساس استنادهای تاریخی استوار بود در این وقت یک نفر بود که از بریتش موزیم آمده بود و ای عضو تحقیقات بریتش موزیم بود به نام پروفیسر پندر ویلسن که در کابل بود به خاطر مطالعه هنر غزنوی و ما در وقت در دست می دادم در پانتون کابل و از این انسان که بسا انسان دانشمند بود و بی تحصیب بود بسا مسائل در مورد هنر حسر غزنویان یاد گرفتم هر جای که باشه خدا امروش باشه تشکر آبی جان اگه اجازه شما باشه به ما اشاره میکنن که وقت چند ایلان تجارتی رسیده میریم به اجازه شما البته و شما بینده این گرامی میریم سراغ چند ایلان تجارتی بسار کتا لطفا با ما باشین با سلام اجازه حضور شما بینده این گرامی تلویزیون زرین میرسیم به قسمت دوم برنامه لحظه های زرین که با خود استاد حامد نویده داریم و موضوع برنامه امروز ما ولایت غزنی است آمید جان شما چند سلاید با ما رایی کردن یکیش هست یک نقاشی است میناتوری که بسیار جالب است اگه سرزمی شما یک کم معلومات را کنید بله. این نقاشی یکی از نقاشی است کارای بسیار سیبای کمال الدین بهزاده هروی است که وقتی کی به اصفهان رفته ای نقاشی کرده بخیر میگانه نقاشی است که در اصفهان ایر کرده و ای بسیار از رنگ های درخشان استفاده کرده در این نقاشی خود ای نقا... بخیر تبریز بوده با باشه نیاز در اصفهان نبوده و تبریز که بوده وقتی به کتاب خانی شای اسمال سفری کار میکرده این نقاشی را کرده در این نقاشی نقاشی کامل دین بهزاد حروی صحنه آمدن فردوسی را به دربار محمود نقاشی کرده در دربار محمود رسم به ای بود که پیش از که یک شاعر ببینه با شاعرای دربارش او را اول به حساب امروز انترویو میکردم که 
رو سایبه میکردن میدیدن که ای با او کدام سر هست که پادشاه هم رایش ملاقات کنم وقتی که ابو قاسم فردوسی میه دنی باقی که در سلاید دوم که برین یک باق است ولی ولی این نمی باقی است که با در مقابل مقبلی سلطان محمود خزنوی قرار داره و این باقی مسود به سرش تزین کرد و بسار بعد از مرد سلطان محمود غزنوی او را بسار زیبا تر ساخت به هر ترتیب یک باغ مرتبه دار است و در این نقاشی که برین این باغ مرتبه دار البته نساخته کمال دین بهزاد کمال دین بهزاد چند ست سال بعد از دوره غزنوی ها بود در دوره تیموریان این وقتی که در این جمعه فردوسی در مقابل سه شاعر بزرگ از حضور پیدا میکنه و این سه شاعر یکیش انصوری است دیگهش فروخی است و دیگهش اسجودی است و اینا سوزون پایه های ادبیات بدن و اینا میخوان که این امتحان کنن که این چقدر شاعر خوب است میگن که هر کدام ما یک فرد میگیم یک روبایی میسازیم و آخریش باید فردوسی تکمیل کنه منصوری میگه چون آرز تو ما نباشد روشن باز فروخی میگه مانند روخت گل نبود در گل شن باز جدی میخواه که بسار دگه موضوع سخته رو خامستر بسازه و ایره به کلی مسیر شیر تغییر بده میگه مشگان گذرد همه ای کند از جوشن یعنی مشگان تقدر تیز است که از مابین زری تیر میشه مشکل میسازش برای فردوسی اما فردوسی فل بدی و جواب میگه که مانند خدنگ دیل در جنگ پشن خدنگ یعنی اموش امو نیزی گیو گیو که از میگه از قرمانان اوستایی بود و در جنگ پشن اینه میره میگه بازو میگم که بسا شاعر خوب است گیو در قسمت های اینه میسه جوین امروزی است که اصلا نامش گوین بود به نام امو قرمان قدیم اوستایی همین گیو میگفتن به هر حال دین خاشی مربوط به ایسته و این خص که از این باغ به نام باغ قص فیروزی بود که فعلا این مقبره سلطان محمود غزنوی است و تا به حال مردم با مو انعنی سابقه همیشه نظر میکنن به وقت سال مرگش و بر مردم بعد از هزار سالی یعنی انعنه باقی مانده و کسایی که دوستدارانش از بر مردم نان میدن که شما یک اکس هم میبینین یک یکی از شاگرده ما که خودش حال استاد است به نام آقای علی اکبری ایرن اکاسی کرده بسیار خوب یک سلاید دیگه فکر کنم سلاید چهارم بود اگه شما خب دیگه سلاید که هسته بخشم که امون مخبری خود سلطان محمود غزنوی است و بله مخبری رو نشان میتونم این درون امون آرامگاهش است و این دیگه اکس کلوز اپه مقبری سلطان محمود غزنوی است که از سنگ سیاه و سفید مرمر دیرش سیاه و سرش مرمر سفید است که به یک ترتیب بساسی با و یک تکنیک خاص ای جور کردن و از جمله زیباترین نمونه های خط کوفی است که باز یک روز ما مکمل سر سبت های خط خطاتی اسلامی گم میزنیم در این وقت هم خط نستعلیق مروج نشده بود و خط کوفی بسیار مروج بود و در غزنه به خصوص در تمدن غزنه تمام تزینات در توسط خط کوفی میکردن به خاطر که خط کوفی با اشکالی که داشت ایبسار سود دیزاین میشد تخ میشد و بردیزی که امیگیش به اساس خطوط عمودی استوار بود و خطوط های بزرگ ای را می ساختن یه مقبری سلطان محمود غزنوی است در دروازه در در مخمل از این مدخل 
آرامگاه یه مدروازه سندل بود که بسیار قیمتی بود و از چوب سندل کار شده بود و این از هند آورده بود محمود غزنوی اما وقتی که انگلیس ها حمله کردن این کندن و دوباره به هند بردن بسیار خوب امی جان دیده میشه که اکتداد از این مجسمه های سنگی و نقاشی های دیواری در وقت غزنویان باقی مونده آیا با تصویر کشیدن موجودات جاندار این خلاف قاید اسلامی نیست؟ بله در دوره غزنوی ها با وجوده که در وقت خلاف های اموی و عباسی و کلی ساختن پورترت انسان و شمایل حیوانات نه تنها در افغانستان بلکه در فارس و معاون و نهر و تمام کشورهای اسلامی ممنوع قرار داده شد اما ما در دوره غزنوی ها از باسار خنری بر میخوریم که دو شمایل انسان هم است و از حیوانات هم است و ایره ای بخاطر دیزاین و زیبایی قصرهای خود می افتیدن و خصوص مسعود به سر سلطان محمود در این علاقه خاص داشت اما خود محمود در این مورد بسیار متاسب بود و اجازه نمی داد وقتی بود که در کوشک که غزنه و همچنان در کاخ تخت سفر هرات و همچنان در لشکرگاه و فرمایش مسعود تنه های بزم و شکار نقاشی شد وقت خبر به محمود رسید بسیار غذب شد و بالای بازشان دودای سیار رنگ کرد که کار نشد و اینمی نقاشی ها با دوده های سیار در برسیش موزی هم هنوز وجود داره که وای بردانیا با خود بردند در برسیش موزی هم بوده به نمایش ماندن در اینجا بحث به وجود آمد ما بین کسایی که می گفت که باید صورت انسان ساخته نشه بخاطر که کفر است بخاطر که برخلاف دین است و ای به طرف بودپرستی مردم می بره و اقتداد از علمای اسلام می گفتن که نی ای فرق نمی کنه نقاشی چیز بده نیست و کسی که بسیار طرف داره نقاشی بود حکیم ابن سینای برخی بود که حتی می گفت که ای دیدن نقاشی باعث آرامش روح می و همچنان باعث انکشافه و کسی که نقاشی می کنه باعث انکشافه ذهن انسان می شه بی بس بس صورت, صورت گرفت که ابن سینای برخی بی گفت که در دین اسلام نیت مهم است اگر یک کس یک نقش یا یک مجسمه را به نیت پرستش می سازه او مردود است اما به خاطر به نیت هزی می سازه که یک چیزی را یاد بگیره آموزش پیدا کنه چون خودش طبیب بود تمام وجود انسان نقاشی می کرد او کفر نیست خب این بحثی بود که دوام داشت با این بس انوز هم دوام داره اما در دوره تیموری های هراد دوباره این نقاشی بسیار با عظمتش آمد همچنان در دوره صفوی های فارس و قاجار ها این ای تحصیب کم، کمتر شد خاطر ازی که بسیار بزرگان کلان مثل مولانا عبدالرحمن جامی که خودش مولانا بود گفت نقاشی اگر نیتش به خاطر تشریح یک داستان یک موضوع یک شعر است هیچ کفر نیست و اگر به خاطر پرستش باشه او مسئله جداست و هیچ کس باد از که اسلام و کشور ما آمده و همگی به دین اسلام رو آوردن دیگه اونا به پرستش اشکال و چیزای بی جان نمی پردازن. مثلا مولانا ولی اللهی ولی که خودش یک نقاش بسیار بزرگ هراد بود خودش مولانا بود نقاشی میکرد بر حالت دیگه انوز هم بازه کسا هست کرده قابل ارزی تعصب دارن 
و باز کسا هست که میگه نیست چون ما بنیت هسته چیز جور نمی کنیم از خاطر کنم کار خراب نیست مثلا خب من میخوایم یک سوال آخر از شما کنم چون پنج دقیقه دیگه از پروگرام مانده بله. در صنعت مسگیری غزنه چی خصوصیات وجود داشت که به شهرت بسیار زیاد جهانی رسید بله میخوایم که غزنه در نزدیک معنن بسیار بزرگ مثل منطقه یعنی مثل عینک است یعنی قضیات دور نیست منطقه لوگر به غزنی و اینا مثل از اونجا استخراج میکردن و بسیار مثل خوب بود اما در دوره غزنوی ها اینا به باز فرمولای کیمیاوی دست یافتن که او را بسیار سیقلش بیشتر میکرد دوامش بیشتر میکرد و زیباییش بیشتر میکرد این یک یک مخلوط کیمیایی بود که دو مثل بود و دهی قلعیان بود و امرای نقره یک جای می شد سار و سلفاید که البته آل بسیار معمول شده اما دو وقت این می مخلوط اینا ساختند که تانستند که اشکال بسیار مختلف را امرای مثل بسازند و ظروف بسیار سیبایی را بسازند و همچنان ثبات کاری بکنند یعنی نما یک جای برجستی نقطه سفید بمانه و فرو رفته یا اشتیا که یک زیبایی خاصه برای آثار مسی میداد شما در اینجا نمونای از, از کارهای مسی از داره میدین میبینین که به اندازه زیباست مثلا شما ده بالا و پتنوس های مسی است که در وقت غزنوی ها ساخته شده باز دعا به طلا بالایش خورده و دیگه شست کنم و سبادکاری شده در دست راست شما اگه ببینین دست راست سبادکاری شده و همچنان بسیار اشکال حیوانات های اینا از مس ساختن که اصلا اینا بخاطر مجمر بوده که اینا مجمر هایی بود که به او او ده می سختندن و ده او خوشبوگی ها رو می سختندن این ای ای مرگی که در دست راست می بینین بسا بلند است بسا کلان است فعلا در موزیم کابل است در حدود سی فوت بلندیش است و در داخل از ای او ده سختنده می شد و تمام هم افسالون خوشبوی می سارد این در جمله آثار بود که از افغانستان دوزدی شد و در پلیس لندن کمک کرد و دوباره به افغانستان آمد و یعنی اما این جامعه که در پایین هسته و این بسیار زیبا سوادکاری شده این فعلا در یکی از موزیم های امریکا سیادم رفت نامش اما این آثار مسی غزنه فقراده زیبا بود و به اون خاطر اینا خریدار داشتن در بیزانس و همچنان تا چین یعنی یک سنتی بود که صادرات داشت مثل آج هندوستان بسیار خوب جهان سپاس از شما به جان میره بانست چین یک تیز فقراده بود یک مورد تجاری بسیار مهم بود و می خاطر مثل غزنی هم چورت جهانی داشت تشکر از معلوماتی که شما درا کردین واقعا برنامه بسیار جالب بود تشکر از شما نه. که قبل از اینکه که مفید واقع شده حتما مفید واقع شده از خاطر معلومات بسیار زیاد شما درا کردین که ام یک ساعت وقت پروگرام به قبل صورت شد که متأسفانه بله غزنی مدنیت بسیار مهم مهمه در افغانستان داشت و نظام داره خاطر که شما نوزم در بازارهای غزنی بودین همین سنت مسکری وجود دارم سنت پوستین دوزی وجود دارم و خدا کنه که در این جنگ ها و اینا این سنتگران غزنی متواری نشده باشند چون اینا از اجداد خود یاد گرفتند و از نسل به نسل انتقال یافته یعنی یک سنت بسیار باستانی و اصیل افغانستان است که اگه مارکتنگ درست شد و بسیار پول سرشار به افغانستان همی آن رو میاره تشکر جان سپاس از شما آنجا میره بانستین سلامت باشین 
انشاءالله بخیر باز هم در برنامه آینده شما رو با خود می داشته باشیم انشاءالله بخیر خوبی تشکر بیندائی تشکر از شما زنده باشین لطفتان است بیندائی گرامی ممنون روز شب شما خوش بیندائی گرامی این بود برنامه امروز ما با استاد حامد نوید محقق نویسنده شاعر همچنان استاد سابق سال سال پانزده هنرهای زیبا در پانتون کابل که در باری ولایت غزنه برنامه ما بود تا برنامه اینده شما را به خدا بزرگ می سپاریم روز و روزگار شما خوش